हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी की एक और वेबकास्ट में और मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं शायद खान वेलकम शायद हेलो सौरभ एंड वेलकम एवरीवन सो आज हमारी फोर्टी एट वेबकास्ट है राइट सौरभ राइट या वंडरफुल सो सौरभ आज का टॉपिक क्या है Uh, वैसे तो हमारा आज का टॉपिक है कि मेरे को एक स्टूडेंट ने ही बोला था इसके लिए मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ कॉलेज में कैंपस नहीं आता है ऐसा एक स्टूडेंट ने बोला था और जॉब कैसे लगेगी बस यही है आज का हमारा टॉपिक नो कैंपस ड्राइव इन कॉलेज हाउ टू गेट अ जॉब तो इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं शायद और आज की वेबकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो सभी लोगों को जो हमारे दर्शक हैं जो बहुत समय से फॉलोअर्स हैं उनको जानने की बहुत जरूरत है तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं तो सभी लोग दर्शक ध्यान से इसको सुने इस वेबकास्ट में ओके वंडरफुल तो चलिए सौरभ स्टार्ट करते हैं मुझे लगता है कि ये टॉपिक इट्स नॉट न्यू राइट ये हम न्यू हाँ लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली बार बार रिपीट होता है तो so, जब भी आप कोई कभी भी कमेंट्स वगैरह देखो ना तो ये क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो रिपीटेड आते हैं ऑफलाइन कैसे प्लेसमेंट होगा इंटर्नशिप कैसे मिलेगी यही जो जॉब से रिलेटेड इंटर्नशिप से रिलेटेड जो क्वेश्चन जिनके हम बहुत बार आंसर कर चुके हैं ऑलरेडी ये बहुत बार पूछे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि या तो कहीं ना कहीं कुछ गैप है या फिर ये क्वेश्चन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है बेसिकली सबसे पहले तो मैं सभी लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि आज की वेबकास्ट में भी हमारे पास जैसे हमेशा हम लर्न एंड अर्न कॉन्टेस्ट करते हैं वैसा ही एक फॉर्म का लिंक हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे लेकिन दोस्तों एक बात बता दू की इस बार हमारा कॉन्टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा डेफिनेटली इसमें आपको गिफ्ट मिलेंगे मायसर जी की तरफ से गिफ्ट मिलेंगे लेकिन इस बार हम लोग पूछ रहे हैं आपसे कुछ खास सवाल ये वो क्वेश्चन है जो हमारे मायसर जी की वेबकास्ट से रिलेटेड है लेकिन हमारी पूरी साल भर की जर्नी में हमने जो इतनी सारी वेबकास्ट ली है क्योंकि अब देखिए फोर्टी नाइन्थ वेबकास्ट पे हम लोग हैं और इतनी सारी हम हाफ सेंचुरी बनाने वाले हैं तो इस वेबकास्ट के साथ हम लोग आपसे कुछ फीडबैक भी चाहते हैं तो ये एक तरह का सर्वे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं बोलूंगा कि आपको सभी को जितने लोग सुन रहे हैं सभी को इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि माय सर जी चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी जो आपका फीडबैक होगा और हम लोग आपके फीडबैक की बहुत वैल्यू करते हैं और उसके हिसाब से हम अपना डायरेक्शन तय करते हैं कि हम लोग किस तरह का कॉन्टेंट आपके लिए बनाना है तो डेफिनेटली ये आपको जरूर फिल करना है और इसमें भी कोई एक लकी विजेता होगा जिसको कि हम लोग अपनी तरफ से यानी माय सर जी की तरफ से आपको गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे तो शायद आज का हमारा कंटेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज हम लोगों को बात करनी है कि स्टूडेंट्स अगर ये सवाल कर रहे हैं कि कॉलेज में कैंपस नहीं आता है और फिर अब हमारी जॉब कैसे लगेगी क्योंकि कॉलेज में तो कैंपस नहीं आता तो एक्चुअल में उनका सिर्फ यही सवाल नहीं है और भी छोटे छोटे बहुत सारे उनके सवाल हैं जिनको आज हम सामने रखते हैं और ये आप लोग रिलेट करेंगे कि आपके भी सवाल हो सकते हैं जैसे सबसे पहला तो मेन सवाल जो हमारा टाइटल है कॉलेज में कैंपस नहीं होता तो शायद इसके बारे में तो हम लोगों ने काफी सारी वेबकास्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हाँ जी हाँ सर इसके बारे में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम तो आज हम अपनी वेबकास्ट में प्रोवाइड करेंगे आपको उन वीडियोस के लिंक जिसमें डिटेल में हमने जो चर्चा करी है कॉलेज में कैंपस अगर नहीं भी आ रहा है तो आप कैंपस कैसे हासिल कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी प्रॉपर लिंक मिलेंगे लेकिन आप में से कई लोग शिकायत करते हैं कि देखिए हमारा कॉलेज अच्छा नहीं है हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा कैंपस नहीं है तो वो लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे स्टडीज का एनवायरनमेंट नहीं है तो अगर स्टडीज का एनवायरनमेंट नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए मान लीजिए शायद आप ऐसे कॉलेज में फंस गए जहां पर कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है आप परेशान हो अपने करियर के लिए लेकिन कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता तो माहौल कैसे होगा आप क्या कहते हैं शायद देखिए माहौल तो ये आपके डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है क्या आपका क्या गोल है आपके पास दो रास्ते हैं या तो आप भी उनकी तरह केयरलेस हो जाओ या फिर आप इतने डिटरमिन हो जाओ कि नहीं कुछ भी हो मुझे अपना करियर बनाना है और वही चीज आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी आपको कोई और मोटिवेशन नहीं चाहिए देखिए आप एग्जाम्पल लीजिए कितने भी ग्रेट पीपल जो भी आज एग्जाम्पलरी हैं उन लोगों ने कोई किसी के ऊपर डिपेंड रहकर उन्होंने माहौल नहीं बनाया और अगर वो किसी के ऊपर डिपेंड रहकर उन्होंने माहौल बनाया तो वो कभी ग्रेट पीपल नहीं बने ओके hmm. सो okay. so, आपको उन लोगों का एग्जांपल लेना चाहिए अगर आपके पास कोई आसपास सपोर्ट नहीं है और पता है कई कई बार ऐसा होता है कि एक जब स्टार्ट करता है तो बाकी लोग भी जुड़ जाते हैं तो जरूरत है आपको स्टार्ट करने की अगर सपोज कीजिए मेरा कॉलेज है और मेरे कॉलेज में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ 
मैं मिलकर प्रोग्राम बना सकू पहली बात तो ऐसा नहीं होता है ऑनेस्टली बता रहा हूँ क्योंकि कॉलेज स्कूल जैसे नहीं रहे कॉलेज में हेफ्टी फीस देनी पड़ती है और आपके अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो सारे 50 के 50 इतने रिच नहीं होंगे कि सब सिर्फ पैसा डिग्री के लिए लगा रहे कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसमें वो रहती है और हो सकता है जो आप सोच रहे हो बाकी के 10 लोग भी वही सोच रहे हो क्योंकि उन्हें कहीं नहीं दिखता कि ओके ओके मुझे तो कोई मिलता ही नहीं है जिसके साथ मैं पढ़ सकू तो वाई डोंट यू इनिशिएट आप स्टार्ट करो आप स्टार्ट कैसे करोगे यही बातें बातें में मैं ये बताओ कि ओके आई एम वेरी सीरियस फॉर माय करियर आई वांट टू ग्रो आई वांट टू बिकम अ प्रोग्रामर सिर्फ इस इतने की देर है उसके बाद फिर प्लान करो कि आपको क्या करना है गाइडेंस की बात रही पहली बात तो आई थी कि ओके मेरे पास सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट के लिए आपको इनिशिएट करना पड़ेगा और डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिल जाएगा आप दूसरों के सपोर्ट बन सकते हो और आप दूसरों को जोड़ सकते हो सो यू विल डू अ रियली गुड थिंग फॉर अदर्स ऑल्सो और ये यू हैव टू बिकम अ लीडर आपको थोड़ा exactly. सा लीडरशिप वाली बात करनी पड़ेगी आप लोगों को लोगों को इन्फ्लुएंस करने पड़ेगा जो आप जानते हो कि देखो सभी लोग एक जैसे नहीं होते लेकिन आपकी क्लास में कोई ना कोई ऐसे जरूर होंगे जो अपने करियर के प्रति चिंतित होंगे भले ही वो मेहनत नहीं करते हैं लेकिन वो वरीड होंगे तो आप उन लोगों को साथ में जोड़ो उनको इन्फ्लुएंस करो और डेफिनेटली आप माए सर जी का कॉन्टेंट दिखा सकते हो आप दूसरे और कॉन्टेंट दिखा सकते हो और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो लगातार पढ़ने के लिए कुछ नया करने के लिए तो एनवायरमेंट देखिए धीरे धीरे डेवलप होता है और ये आपको करना पड़ेगा और देखिए एक बात आपको समझना होगा कि आपने अगर पहले मेहनत करी होगी तो आप बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे तो वहां पे सभी लोग ऐसे होंगे जो एम्बिशियस होंगे और एम्बिशियस होंगे तो आपको वो माहौल बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वो ऑलरेडी मिलेगा और अगर आपने पहले मेहनत नहीं करी है तो आप बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचे हो तो वहां पे वो लोग आए हैं जिनके रैंक बहुत अच्छी नहीं निकली है एंट्रेंस एग्जाम में तो डेफिनेटली वहां पे आपको वो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ रहा है लेकिन वहां पर भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा माहौल क्रिएट करने के लिए इनिशिएटिव ले सकते हो और आपको लेना ही चाहिए ठीक है जो हो गया सो हो गया लेकिन अब हमको अच्छा करना है इवन शायद ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं कंप्लेन करते हैं कि हमारा कॉलेज अच्छा नहीं है हमारे यहाँ टीचर्स अच्छे नहीं है और टीचर्स अच्छे नहीं है तो हम लोगों की पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती आप कितना सही मानते हैं इस बात को देखिए टीचर्स तो ऑलमोस्ट कहीं भी अच्छे नहीं होते इसीलिए अच्छे टीचर्स बहुत एज अ क्रीम रहते हैं आपको रेयरली मिलते हैं इवन हम लोगों ने भी एनआईटी में पढ़ाई की और हमारे भी सारे टीचर्स अच्छे नहीं थे इसलिए हम क्यों किसी एक या दो टीचर्स के नाम ही जानते हैं या उन्हें याद रखते हैं अभी तक बाकी को तो हम भी भूल जाते हैं बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब और हमें एक्चुअली ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना यहाँ भी अभी वो वो दौर नहीं है वो टाइम नहीं है कि आपको किसी टीचर के ऊपर डिपेंड रहकर अपना करियर बनाना है नहीं यहाँ पर सेल्फ लर्निंग करना है आपको आपको ऑनलाइन पढ़ना है आपको खुद पढ़ना है सो इट इज नॉट अबाउट अदर्स इट इज अबाउट यू so you need to do favor for to you agar aapko success ho, successful hona hai to sabse pehle mera college bad hai teachers nahi padhate hain college mein campus nahi hai mera to career hi kharab hone wala hai ye dekhiye ye sare failures jo rehte hain na aur agar ek really bad usme bola jaye to losers ki excuses is type se kyunki ultimately kya ho raha hai na i am hurting my career agar main is tarah ki baatein bolkar अपना पीछा छुड़ा रहा हूं तो अरे यार मैं मेरा कैंपस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कॉलेज ही अच्छा नहीं था तो अल्टीमेटली मैंने एक्सक्यूज तो दे दिया लेकिन आई एम द विक्टिम राइट और भुगत में ही रहा हूं करियर मेरे ही खराब हो रहा है इसकी बजाय ओके मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है तो वॉट केन आई डू नाउ दिस इज पॉजिटिव बिकॉज आई एम आस्किंग क्वेश्चन के वॉट केन आई डू वेयर केन आई स्टार्ट ओके कौन सा कोर्स में करूं कहाँ से पढ़ू क्या क्या तैयारी मुझे करनी है सो ऑल दीज क्वेश्चन इन सबके आंसर तो हमने दे चुके हैं ओके okay? सो so, आपको बस अपने से ये क्वेश्चन पूछना है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं मैं कहां से स्टार्ट करूं मैं किन फ्रेंड्स को अपने साथ जोड़ू मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं अपने फ्रेंड को कॉल करता हूं यार तू भी आ जाओ और फ्रेंड्स होते हैं यार ऑनेस्टली uh, तुम्हें थोड़ा सा पुश करने की जरूरत पड़ती है बाकी सब लोग साथ में आ जाते हैं सो so, टीचर्स का मान के रखिए ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम में लगे रहते हैं टीचर्स की भी अपनी प्रॉब्लम रहती है उन्हें मैनेजमेंट से शायद उतना पैसा मिलता ही नहीं है कि वो अपने आप को डेडिकेट कर सकें टीचिंग के लिए सो आई विल नॉट ब्लेम देम बट इफ इट इज अफेक्टिंग माय करियर आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी सो आपको भी वही करना चाहिए
बिल्कुल सही बात है अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपका कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है तो जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें टीचर शायद स्टूडेंट को हेल्प करते हैं इसलिए उनका करियर बनता है तो ऐसा आपका सोचना है ऐसा सच्चाई बिल्कुल नहीं है किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में भी टीचर्स जरूरी नहीं है वो देखिए ये पर्सन टू पर्सन वाली बात होती है कोई पर्टिकुलर इंसान होता है जो बहुत ज्यादा करना चाहता है स्टूडेंट्स के लिए तो वो एक इंसान हो सकता है और वो इंसान किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है और एक लो लो प्रोफाइल इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है वो कहीं भी हो सकता है तो ये तो आपकी किस्मत की बात है कि आपको ऐसा कोई इंसान मिलता है कि नहीं मिलता है लेकिन मैं बताऊँ आपका करियर आप ही के हाथ में है तो अगर आपके आप इस चीज को ब्लेम करिए ही मत कि टीचर्स अच्छे नहीं मिले आप तो ये मान के चलिए कि हाँ टीचर्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे ठीक है लेकिन आपको अपना करियर खुद बनाना है तो लर्निंग तो आपको खुद करनी पड़ेगी तो लर्न टू लर्न बाय योरसेल्फ ये आपको सीखना पड़ेगा कि आप खुद से कैसे सीखें और देखिए हमारे जमाने में तो इतना ज्यादा ऑनलाइन कॉन्टेंट कुछ था ही नहीं हम लोगों को या तो बुक्स के थ्रू पढ़ना पड़ता था या फिर हम टीचर्स पे डिपेंड होते थे क्लासरूम टीचिंग पे डिपेंड होते थे नहीं तो फिर हमें कोचिंग लगाने की जरूरत होती थी लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है आपको ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि आप लोग चाहे जो चाहे सीखना वो ऑनलाइन सीख सकते हैं इनफैक्ट एकेडमिक में तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो चीज आप ऑनलाइन अवेलेबल ना हो आप सीख ना सकें तो बिल्कुल आपको खुद से लर्न करना है आपको गाइडेंस लेना है लोगों से लेकिन लर्निंग आपकी खुद की होनी चाहिए तो टीचर्स पे डिपेंडेंसी अपनी भूल जाए इट इज अथ इवन डेफिनेटली कई बार शायद ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि हमारा मैनेजमेंट एनकरेजिंग नहीं है हम लोगों को एनकरेज नहीं करता है प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता है तो ये भी तरह की शिकायतें करते हैं मुझे लगता है कि दिस इज टोटली अ मिथ या तो हम एक ढाल बना रहे हैं एक्सक्यूज दे रहे हैं हमारे फेलियर के लिए हम लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं कि अगर देखो मेरा ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ होना तो है नहीं तो कम से कम मैं किसको ब्लेम करूँ तो मैं एक काम करता हूँ अपने मैनेजमेंट को ब्लू ब्लेम कर देता हूँ मैं अपने इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर देता हूँ मैं टीचर्स को ब्लेम कर देता हूँ हम लोग इस मेंटालिटी से जब आगे बढ़ रहे होते हैं ना तो हम फेलियर की तैयारी कर रहे हैं सक्सेसफुल होने की तैयारी कर ही नहीं रहे और डेफिनेटली और शायद ऐसा भी होता है कि हम लोग बोलते हैं कि यार हमें तो कोई गाइडेंस देने वाला नहीं हमें तो किसी ने गाइडेंस दिया ही नहीं ये एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है जो हर कोई स्टूडेंट बोल ही रहा होता है और मुझे लगता है आज के डेट में तो ये बोलना बेकार है क्योंकि हर तरह का गाइडेंस मार्केट में फ्लोट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस माय सर जी है ना आपको सारा गाइडेंस मिल रहा है ना आप सुनो तो समझो तो अगर आप समझोगे ना तो आपको सब कुछ मिलने वाला है इनफैक्ट शायद हम लोगों ने कितनी सारी वेबकास्ट करी यार आप, आप कुछ वेबकास्ट के बारे में बताओ ना कि स्टूडेंट को बड़ा काम की है वेबकास्ट जी हाँ हाँ तो हम आ, हम यहाँ पर सारी वेबकास्ट के लिंक प्रोवाइड करेंगे जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है और यहाँ पर जरूर बताएंगे डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन सी वेबकास्ट में हमने कवर किया है और यहाँ पर गाइडेंस की अगर बात करें तो सौरभ बहुत से लोग जो कई बार बोलते हैं कि यार आईटी वालों के लिए तो उनके पास तो है उनके पास जॉब्स हैं नॉन सी वालों के लिए क्या है तो उसके लिए हमने वेबकास्ट की थी आई फील्ड फॉर नॉन सी स्टूडेंट उसमें उस आपके जो भी डाउट्स थे वो हमने प्रॉपरली उनके आंसर किए हैं तो डेफिनेटली आप उस वेबकास्ट को देखिए उसके बाद एक डायरेक्ट uh, यहाँ पर हम जॉब्स की बात करें कि जॉब्स नहीं मिलते हैं तो हाउ टू फाइंड अ जॉब इन आईटी सेक्टर ये एक पूरी की पूरी वेबकास्ट उसी के ऊपर डेडिकेटेड है तो कितना सारा कंटेंट ऑलरेडी आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर है बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप हम लोगों ने एक वेबकास्ट करी थी कि हाउ टू फाइंड जॉब इन आई सेक्टर मतलब हम लोग इस बात पे भी हम वेबकास्ट ले चुके हैं कि भाई आईटी सेक्टर में कितनी सारी जॉब्स हैं हम लोगों ने तो ये भी बात कर ली थी कि जो आईटी सेक्टर है उसमें जॉब कैसे हासिल करें तो जो आज की हमारी वेबकास्ट का मेन टॉपिक है वो एक्चुअल में हम लोग कवर कर चुके हैं कि भाई आपका कॉलेज एक्चुअल में आपके कॉलेज में कैंपस नहीं होता कोई बात नहीं यार पहले तो यार किसी कॉलेज में कैंपस नहीं होता था ये तो अभी कुछ सालों से प्रथा चालू हो गई कि कॉलेज में कैंपस हो रहा है नहीं तो मैक्सिमम कॉलेजेस में कैंपस होता ही नहीं था तो फिर कैसे जॉब हाँ, लगती थी इतने सारे लोगों की हाँ तो इवन हमारे टाइम पे देखिए जो कॉलेज कैंपस होता था वो सिर्फ एन और आई या कुछ जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है उनमें होती थी और मुझे एक किस्सा याद है सौरभ एक कॉलेज है महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज इंदौर में उसकी जो बैच थी तो क्या हुआ था हमारे कॉलेज में कंपनी आने वाली थी लेकिन उस कंपनी ने एक ऑफ कैंपस ड्राइव भी रखा था भोपाल में और वहां पर इट वाज ओपन फॉर अदर कॉलेजेस आल्सो सो एक कॉलेज महाराजा रंजीत सिंह की पूरी की पूरी बैच मैक्सिमम लोग जो थे ट्वेंटी फाइव टू थर्टी पी
इंक्लूडिंग गर्ल्स वो सारे आए थे और हम लोगों के जो हम हमारा अपार्टमेंट था हमारा फ्लैट था उसमें आकर दे दे स्पेंड देयर टाइम देयर क्योंकि उन्हें मॉर्निंग सेवन ओ पे को वहां जाना था तो वो लोग एक रात पहले आए थे और पूरी रात हम लोगों के साथ मिलकर उन्होंने प्रिपेयर किया था इट वॉज अट वॉज अ वंडरफुल ग्रुप लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखो तो उस कॉलेज में कैंपस नहीं आया था Hmm. अगर आप अगर वो लोग वहां पर ही वेट करते हमारे कॉलेज में नहीं आ रहा है तो वो आज अच्छी पोजीशंस पर नहीं होते सो इट हैपेंस ओके सो यू नीड टू मेक योर एफर्ट्स और ये सारी चीजें हमने कवर की है सर अब हमने तो उसकी एक एक और वेबकास्ट सेपरेटली बनाई थी कैंपस प्रिपरेशन के ऊपर यस एग्जैक्टली और दोस्तों हम लोग जो ये सारी वेबकास्ट के नाम ले रहे हैं ना इनके लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो भी आपको टाइटल समझ में आता है ना उसके आप वेबकास्ट जरूर देखें जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आपको सारी वेबकास्ट देखनी है पर आप वन बाय वन सारी वेबकास्ट देखें क्योंकि ये सारे आपके काम के टॉपिक है हम लोगों ने जब कैंपस प्रिपरेशन पे बात करी है तो हम लोगों ने बहुत सारी बात करी है कि भाई कैंपस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए आइडियली हम लोग क्या करते हैं अचानक से कैंपस हमारे सामने आ जाता है और हम लोग प्रिपेयर ही नहीं होते और इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता हम देखते हैं कि हमारी क्लास से कई लोगों का सिलेक्शन हो गया और हमारा सिलेक्शन तक नहीं हुआ है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी है तो बेसिकली आपको पहले से तैयार होने की जरूरत है और ये कैंपस प्रिपरेशन की वेबकास्ट इसी बारे में थी इनफैक्ट शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रिज्यूम राइटिंग क्योंकि लोगों का जो रिज्यूम होता है ना नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लेकिन जो रिज्यूम राइटिंग है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपसे पहले आपका रिज्यूम इंटरव्यूअर के पास पहुंच जाता है और वो रिज्यूम के बेसिस पे ही मन बना लेता है कि आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है तो रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है और रिज्यूम राइटिंग पे हम लोगों ने एक वेबकास्ट ली थी आपको याद है शायद जी हाँ मैं अभी सब याद कर रहा हूँ वी हैव कवर्ड सो मेनी थिंग्स तो ये चीज भी हमने कवर की है कि हाउ टू राइट अ गुड रिज्यूम है और इसकी भी वेबकास्ट है इसकी भी लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो देखिए आपके जो भी डाउट्स हैं उनके सारे के सारे आंसर आंसर अवेलेबल हैं ओके आई टी जॉब्स फॉर नॉन सी एस सी स्टूडेंट हाउ टू फाइंड आई टी आई टी जॉब्स ओके जॉब्स इन आई टी सेक्टर कैंपस प्रिपरेशन रिज्यूम राइटिंग और और क्या चाहिए रहता है फिर आता है इंटरव्यू के बाद yes. तो सर हमने टॉप टेन इंटरव्यू क्वेश्चंस पर भी वेबकास्ट हम लोगों ने तीन वेबकास्ट ली थी एक तो हमने लिया था टॉप टेन इंटरव्यू क्वेश्चंस और इसके बाद हमने लिया था हाउ टू क्रैक एच आर इंटरव्यू स्पेशली हमने एच आर इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको कैसे क्रैक कर रहे हैं उसके बारे में पूरी वेबकास्ट ली थी इनफैक्ट हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर एक पूरी वेबकास्ट ली हुई थी तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत काम का है और शायद इंटरव्यू प्रिपरेशन के अलावा हम लोगों ने एक और हैक बताया था कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आप इंटर्नशिप का भी सहारा ले सकते हो क्योंकि अगर आप कोई अच्छी जगह इंटर्नशिप करते हो तो वहां पर देखिए इंटरव्यू में ज्यादा ज्यादा सामने वाला आपके आधा घंटा इन्वेस्ट करे आधे घंटे में जाने की कोशिश करेगा कि आप काबिल हो कि नहीं हो लेकिन अगर आपको कहीं इंटर्नशिप मिल जाती है तो दो तीन महीने आप उनके साथ रहते हो और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को प्रूव करने की क्योंकि जो चीज आधे घंटे में समझ में नहीं आएगी तीन महीने में तो समझ में आएगी कि आपने काबिलियत है कि नहीं तो इंटर्नशिप पे भी हम लोगों ने एक वेबकास्ट ली हुई थी ये भी जॉब हासिल करने का एक बहुत सशक्त तरीका है तो देखिये इतनी सारी चीजें कवर हो रही है ओके okay. इसके अलावा हमने कुछ काफी कुछ लर्निंग टिप्स दिए स्मार्ट लर्निंग टिप्स दिए हैं फ्री लांसिंग के ऊपर हमने वेबकास्ट बनाई है इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर वेबकास्ट बनाई है सो so, ये सारी थिंग्स यानी कि जो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या आपके आपके पास क्वेश्चन हैं वही सोचकर हमने अलग अलग वेबकास्ट बनाई है तो आई थिंक इट इज टाइम फॉर यू टू लुक बैक कि हाँ कौन सी वेबकास्ट है इन सब के लिंक्स तो हम प्रोवाइड करें क्योंकि ये तो आपके डायरेक्ट काइंड ऑफ एम है कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो डेफिनेटली ये जो भी हमने मेंशन किया है इनको तो आप डेफिनेटली देखिए इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट जॉब में नहीं है तो अर्निंग एंड लर्निंग फ्री लांसिंग एंड प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर भी वेबकास्ट है प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट तो उसमें हमने प्रोजेक्ट आइडियाज ये हैं कि आप किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं तो सर अभी देखकर मुझे एक्चुअली काफी प्राउड फील हो रहा है और काफी अच्छा फील हो रहा है कि हमने एक साल में काफी कुछ कवर किया है यस एग्जैक्टली हम लोगों ने एक साल में लगातार हर शनिवार आप लोगों के लिए वेबकास्ट लेकर आए हैं हर बार नया टॉपिक रहा है हमारे पास और कई लोग बोलते हैं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और हमें साथ में जॉब भी करनी है तो हम लोगों ने अर्निंग की भी टिप्स दी हैं अर्निंग वाइल्ड लर्निंग जैसा कि शायद ने अभी बताया इस पर हम लोगों ने पू
तरीके हैं अर्निंग के जिससे कि आपकी पढ़ाई भी आ, कुछ बैड इफेक्ट ना पड़े आप पढ़ाई भी अपने तरीके से कर पाए और साथ में आप कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं ये सारी बातें हम लोगों ने करी है फ्रीलांसिंग के ऊपर बातें करी है हम लोगों ने इनफैक्ट हम लोगों ने आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दी थी जिससे कि आप अच्छी कंपनीज में बड़ी ए ग्रेड कंपनीज लाइक गूगल है फेसबुक है एमेजोन है आप ऐसी कंपनी में अगर जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए शुरुआत से तो हम लोगों ने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग पे बात की है कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना करना चाहिए कितना तो कम से कम करना चाहिए उससे क्या स्किल्स आपकी डेवलप होंगी इस पर हमने बात करी है और जैसे शायद ने बताया कि प्रोजेक्ट्स पर हम लोगों ने बात करी कि भाई आप बिगनर हो अभी आपने सी लैंग्वेज सीखी सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखी है अभी आपको कुछ बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए टोटली हमने इसमें आपको आइडियाज दिए हैं आप उस पर आप इन वेबकास्ट को चेक कर सकते हैं इवन वट डिसाइड योर करियर इन आई टी अब शायद आपको याद होगा हम लोगों ने एक वेबकास्ट ली थी जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि भाई आई सेक्टर में आप एंटर तो हो गए हो आपकी जॉब भी लग गई है लेकिन आपका भविष्य कैसा होगा ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके शुरुआती सालों में यानी आप किस तरह के प्रोजेक्ट में हो किस तरह का काम कर रहे हो क्योंकि होता यही है कि वही आपका एक्सपीरियंस बनने वाला है और आगे जाके आप वही करियर बन जाएगा हो सकता है कि जब आप आपकी जॉब लगी हो तब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कंपनी क्या काम आपको दे और फिर जब आपको काम मिलता है तो वही काम आपकी जिंदगी बनने वाली होती है तो कई बार ये आपकी चॉइस होती है और कई बार ये आपको जो मिल गया सो मिल गया वाली बात होती है तो हम लोगों ने इस बात पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है कि आपको क्या चूज करना चाहिए क्या नहीं चूज करना चाहिए तो व्हाट डिसाइड्स योर करियर इन आईटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेबकास्ट यू मस्ट वॉच इट आई थिंक सर अब हमने काफी सारे रेफरेंस दे दिए हैं इस क्वेश्चन hmm. के आंसर करने के लिए कि जॉब नहीं मिल रही है या अगर मेरे कॉलेज uh, में कैंपस exactly. नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए एंड आई थिंक आपको इन सब वेबकास्ट को देखना चाहिए एक प्लान करके रखो ऐसा नहीं कि एक साथ देखो एक साथ देखोगे तो वो सारी भूल जाओगे ज्यादातर चीजें भूल जाओगे सिर्फ लास्ट याद रहेगी बट यू कैन यू कैन शेड्यूल इट यू कैन वॉच इट एक टारगेट करके कि आपकी करंट प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग hmm. आप जरूर देखिए सर अब आई थिंक यू डू यू वॉन्ट टू कवर समथिंग एल्स क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है hmm. जो uh, डाउट्स हैं ये कोई एक छोटा क्वेश्चन या उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है इसीलिए हम रेफरेंस दे रहे हैं आपको काफी इलेबोरेटेड आंसर्स का yes, तो exactly. यही हम एक्चुअली कवर करना चाहते थे आज के जो hmm. बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आप hmm. इन्हें इन्हें जरूर देखिए बिल्कुल सही बात है और हम लोगों ने काफी सारी टिप्स भी दी थी कि कई लोग बोलते हैं कि हमारे को प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोगों ने सेल्स फोर्स जैसी टॉपिक पे एक वेबकास्ट ली थी कि आप अपना करियर बना सकते हैं एस के ऊपर हम लोगों ने एक वेबकास्ट ली थी हम लोगों ने बोला था टीचिंग एज अ करियर आप कैसे ऑप्ट कर सकते हैं इस पर हम लोगों ने वेबकास्ट ली थी इनफैक्ट ज्यादातर क्योंकि हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये भी वेबकास्ट ली हुई है कि भाई अकेडमिक स्कोर कैसे बढ़ाएं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें अगर आप बी कर रहे हैं तो निम्सेट जैसे एग्जाम की एम सी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें ये सब बातों के अलावा हमने मोटिवेशनल वेबकास्ट भी ली है लाइक हाउ टू हैंडल योर फेलियर्स और हाउ टू कंप्लीट योर टास्क इन टाइम इस तरह की बात करिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमने लिए तो हम लोगों ने बहुत वेराइटी ऑफ वेबकास्ट ली है क्योंकि लगभग 50 वेबकास्ट अब होने वाली हैं <laughs> तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी टॉपिक्स कवर करे और आज इस पॉइंट पे आके हमें ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स के जो डाउट हैं वो अगर रिपीटेडली आ रहे हैं जो हमारी वेबकास्ट में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है तो व्हाई नॉट uh, कि हम स्टूडेंट्स को बोलें कि प्लीज पहले देखो कि कौन कौन सी वेबकास्ट हमने लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके क्वेश्चन का आंसर हमने ऑलरेडी दे दिया हो क्योंकि हो सकता है कि उनको हम रिपीटेडली अगर बनाए तो उसका कोई पॉइंट नहीं है हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग टॉपिक्स में भी कुछ नया लेकर आए आपके लिए कुछ ऐसा जो ब, बहुत काम का हो आपके लिए ये हमारी सोच है तो जो आपके डाउट्स ऐसे आ रहे हैं जिसके हम लोग आंसर कर चुके हैं तो प्लीज रिफर टू अवर प्रीवियस वेबकास्ट एंड वी हैव प्रोवाइडेड लिंक्स फॉर ऑल दो दैट वी हैव डिस्कस्ड टूडे हम लोगों ने जिन टॉपिक्स की आज बात करी उन सभी के हम लिंक्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और डेफिनेटली शायद हम लोगों की एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट तो रही गई क्या आप बताना चाहते हो कि क्या अनाउंसमेंट है हमारी जी हाँ तो अनाउंसमेंट ये है कि जो नेक्स्ट वेबकास्ट है यानी कि वेबकास्ट नंबर 50 वो हमारी फिनाले वेबकास्ट रह
एक्चुअली हमने जब ये वेबकास्ट स्टार्ट की थी तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम 50 तक रीच करेंगे हमें लगा था कि ये हम सिर्फ एक आध महीना या टू थ्री मंथ्स तक चलाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या है हमने कभी नहीं सोचा था कि फिफ्टी फिफ्टी इज लाइक फिफ्टी वीक्स इज इज टू मच वन ईयर हमने पूरा इसमें हर सैटरडे को रिकॉर्डिंग करते थे और काफी मजा आता था काफी अच्छे डाउट्स होते थे बट वी विल टेक अ ब्रेक लेकिन हमें चाहिए आपके फीडबैक जिसके बारे में सौरभ ने जैसे रन एंड अन के बारे में बताया था कि एक लिंक है जिसमें आपके फीडबैक्स चाहिए तो हम लेंगे एक ब्रेक लेकिन उसके पहले बहुत जरूरी है कि हमें आपका फीडबैक मिले आपका फीडबैक मिलेगा तभी हम नेक्स्ट सीजन लेकर आएंगे नेक्स्ट वेबकास्ट लेकर आएंगे वो ये ब्रेक कितना लंबा होता है ये डिपेंड करता है लेकिन हम हमें चाहिए नए टॉपिक्स हम किस तरह से आपकी हेल्प कर सके एज ए स्टूडेंट आप थे हमने पूरी कोशिश की कि एज ए स्टूडेंट आपके करियर के लिए जो भी टिप्स हैं हम दे सके लेकिन अब प्रोफेशनल लेवल पे हम आपको की क्या हेल्प कर सकते हैं yes. यही क्वेश्चंस रहेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि हमें ये जानना है कि हाउ बेस्ट वी कैन सर्व यू हाउ बेस्ट वी कैन हेल्प यू और हम भी एंजॉय करें आप भी एंजॉय करें ऐसा कैसे हो सकता है सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई सर जी वेबकास्ट it is not the end of the webcast but it is the end of the season 1 you can say to hamari next webcast jo hone wali hai wo hamari last webcast hone wali hai is season ki lekin definitely hum log naye season mein bahut jaldi aane wale lekin uske liye hum logo ko topics ki list banani because ab hum logo ko samajh mein aa gaya ki hum log saal bhar webcast le sakte hain aur agar hum le sakte hain to hum logo ko kuch aise topics pe lena chahiye jo aapke liye behad kaam ke ho तो इसके लिए हमारा को आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस फॉर्म को जरूर फिल करें आपके सारे सुझाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक व्यक्ति के सुझाव इंपॉर्टेंट है हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करके आप लोगों को डेफिनेटली वो प्रोवाइड करेंगे जो आपकी जरूरत है देखिये बेसिकली माई सर जी का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि आप लोगों को करियर शेप करने में हम लोग आपको हेल्प कर सके तो अगर इसको हेल्प करने में हमारी सोच के अलावा आपकी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसमें कुछ गैप आ रहा है मतलब हम नहीं समझ पा रहे पर वो आपकी रिक्वायरमेंट है तो दिस इज द बेस्ट वे यू कैन टेल अस तो आप इस सर्वे के माध्यम से हम लोगों को बताइए और डेफिनेटली इस सर्वे में भी कोई एक व्यक्ति होगा जिसको हम चुनेंगे उसके सर्वे पे जो उसने कहा है लिखा है उसके आधार पर और बिल्कुल आप ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हैं आपको कोई कंप्लेन करनी है वो भी आप कर सकते हैं आपको कुछ अच्छा लग रहा है कुछ बुरा लग रहा है देखिये यू आर अ पार्ट ऑफ माई सजी फैमिली इवन अगर आप कुछ बोलते हैं कि नहीं सर ये माय सर जी में ये चीजें गलत हो रही हैं और ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल आप बोल सकते हैं आपका हक है और मैं उसे बहुत पॉजिटिवली लेने वाला हूँ और अगर आप लोग बोलते हैं कि नहीं सर ये चीजें चालू करिए क्योंकि ये हमारे को चाहिए है और ये इस चीजों के बारे में आप नहीं सोच रहे तो डेफिनेटली आप लिखिए क्योंकि इस सर्वे के माध्यम से हमें पता चलेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है बिकॉज हम लोग अभी तक जितने भी टॉपिक्स ले रहे थे कुछ आपके सजेशन पे भी थे और कुछ हमें लग रहा था कि नहीं इनकी आपको जरूरत है तो वो हम लोग लेते थे तो हमारी जो नेक्स्ट वेबकास्ट होगी ना उसमें हम लोग बताएंगे आपको कि हम लोग ये ब्रेक क्यों ले रहे हैं हम लोग आपको बताएंगे कि हम आपके कौन से सजेशन हैं जिस पे ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं जो कि अब आपके सामने दिखने वाला है माय सर जी प्लेटफॉर्म पे यानी माय सर जी पे क्या अपकमिंग चीजें हैं क्या क्या नया आने वाला है क्योंकि अब साल भी चेंज हो चुका है 2020 आ चुका है तो 2020 में हम लोगों को क्या आपको देना है वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वेबकास्ट में तो नेक्स्ट वेबकास्ट विल बी द लास्ट वेबकास्ट ऑफ दिस सीजन यू कैन कॉल इट अ फिनाले वेबकास्ट सो डोंट मिस इट तो शायद मेरे ख्याल से हम लोगों की आज की बात कंप्लीट हो चुकी है आज हम लोग यहीं पर विराम देना चाहते हैं कोई और बात आपको कहनी हो तो हम कह सकते हैं नहीं नहीं बस नेक्स्ट वेबकास्ट जरूर देखिए हमारा फिनाले देखिए यहाँ पे कोई बड़ा डेकोरेशन नहीं होगा हम वैसे ही रहेंगे बट कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रहेंगे और कुछ बात करेंगे हम बीते साल की भी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए जितना ज्यादा हो सकता है आप इसको शेयर करिए और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आज के लिए इतना ही दोस्तों थैंक यू गुड बाय थैंक यू बाय सी यू नेक्स्ट वीक